I connettivi sono delle parole che usiamo in italiano per connettere due o più frasi. I connettivi sono tantissimi, ma oggi vediamo alcuni connettivi molto importanti che vi consiglio di memorizzare e usare perché sono davvero poco utilizzati dagli studenti stranieri. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Come sempre, prima di iniziare il video vi chiedo un piccolo favore, quello di lasciare un bel mi piace sotto a questo video per supportare il mio lavoro qui su YouTube e anche di iscrivervi al canale se non volete perdere tutti i Futuri video. Nel video di oggi parleremo di connettivi, che sono queste parole abbastanza brevi o anche espressioni a volte che servono per connettere due o più frasi. Dato che i connettivi sono tanti, non posso parlare di tutti i connettivi in italiano perché il video durerebbe ore e ore. Però ci concentreremo su tre categorie di connettivi molto importanti in italiano. Iniziamo a parlare dei connettivi di causa, che sono quei connettivi che servono per esprimere una relazione di causa ed effetto. Io sono sicuro che già conoscete un connettivo di causa, che ovviamente è perché. Per esempio, l'automobile si è fermata perché si è bucata una gomma. Ovviamente qui con il connettivo perché stiamo indicando la relazione causa-effetto. Quindi perché l'automobile si è fermata? Beh, perché si è bucata una gomma. Però ci sono tanti altri connettivi di causa che si possono usare in italiano e vi consiglio di ricordare questi tre che sono davvero molto utilizzati e abbiamo dato che, siccome e visto che. Tutte queste espressioni hanno esattamente lo stesso significato di perché. L'unica differenza è che dobbiamo cambiare l'ordine della frase. Infatti, se con perché mettiamo prima l'effetto e dopo la causa, con queste qui faremo il contrario, cioè mettiamo prima la causa e poi l'effetto. Per esempio, dato che sei qui, aiutami per favore. Dato che sei qui, aiutami per favore. Quindi, dato che sei qui è la causa e poi aiutami sarà l'effetto. Siccome ho dimenticato il portafoglio a casa, puoi prestarmi 5 euro per il pranzo? Siccome ho dimenticato il portafoglio a casa, puoi prestarmi 5 euro per il pranzo? Visto che siamo molte persone, forse dovremmo prendere due macchine. Visto che siamo molte persone, forse dovremmo prendere due macchine. Tutti questi connettivi si usano molto sia nel parlato che nello scritto, quindi vi consiglio di usarli, perché usare sempre perché, perché, perché può diventare un po' ridondante. Ora parliamo dei connettivi di contrasto, che servono per esprimere una relazione di contrasto tra due frasi. Ovviamente anche qui sono sicuro che già conoscete due connettivi di contrasto molto importanti, cioè ma e però. Però ci sono tanti altri connettivi di contrasto utilizzati in italiano che vi consiglio di memorizzare. Il primo di cui voglio parlarvi è eppure. Eppure. Per esempio, questo progetto mi sembra molto interessante, eppure non sono convinto. Questo progetto mi sembra molto interessante, eppure non sono convinto. Attenzione, eppure, non pure. Infatti, pure significa anche, invece, eppure significa ma, però. Molte grammatiche riportano eppure come utilizzato principalmente nello scritto. Forse è vero, è un pochino più usato nello scritto, però a volte lo usiamo anche nel parlato. Un altro connettivo di contrasto è mentre. Mentre. A Milano affittare un monolocale costa 800 euro, mentre a Catania solo 300. A Milano affittare un monolocale costa 800 euro, mentre a Catania solo 300. In questo caso mentre significa invece e serve appunto per enfatizzare la differenza tra questi due fatti. Ricordatevi che questo non è il mentre che usiamo per il tempo. Per esempio, mentre mangiavo la pizza mi ha chiamato mia madre. Non è lo stesso mentre, questo mentre semplicemente significa invece. E poi abbiamo anzi, anzi. Anzi in italiano ha due funzioni principali, 
quella di precisare qualcosa o di correggere qualcosa. Infatti, quando usiamo anzi per precisare qualcosa, anzi semplicemente significa o meglio, o meglio. Quando invece usiamo anzi per correggere qualcosa, in questo caso significa al contrario, al contrario. Per esempio, va bene, anzi, benissimo. Va bene, anzi, benissimo. In questo caso usiamo anzi per precisare, infatti significa o meglio, cioè va bene, o meglio, benissimo. Invece, nella funzione di correggere, potremmo dire non sono triste, anzi, sono abbastanza felice oggi. Non sono triste, anzi, sono abbastanza felice oggi. In questo caso usiamo anzi per correggere quello che abbiamo detto prima, infatti significa al contrario. Non sono triste, al contrario, sono abbastanza felice oggi. E poi abbiamo i connettivi conclusivi che si usano per introdurre un'altra frase che completa e appunto conclude la precedente. Ovviamente il connettivo conclusivo per eccellenza è quindi, quindi, e sono sicuro che già lo conoscete. Però ce ne sono tanti altri molto utili che vi consiglio di ricordare. Il primo è perciò, perciò. Per esempio, non ho ancora visto il film, perciò non farmi spoiler. Non ho ancora visto il film, perciò non farmi spoiler. Appunto possiamo dire quindi non farmi spoiler. Non farmi spoiler completa e conclude la frase precedente. Poi abbiamo allora. Ho aspettato per due ore, ma non è arrivato nessuno e allora me ne sono andato. Ho aspettato per due ore, ma non è arrivato nessuno e allora me ne sono andato. Poi abbiamo quest'altro connettivo che forse è un po' più formale, però che io uso abbastanza spesso e sto parlando del connettivo di conseguenza, di conseguenza. Per esempio, ho dimenticato il sale nell'acqua, di conseguenza tutto il piatto è molto insipido. Ho dimenticato il sale nell'acqua, di conseguenza tutto il piatto è molto insipido. E per finire abbiamo un altro connettivo conclusivo che è un po' particolare. Per cui, per cui. Per esempio, non ho passato l'esame, per cui non potrò andare in vacanza quest'estate. Non ho passato l'esame, per cui non potrò andare in vacanza quest'estate. Allora, vi piacciono queste parole? Vi piacciono questi connettivi? Possono essere molto utili per cambiare le parole che usate sempre. Quando stiamo imparando una nuova lingua è un po' difficile cambiare le abitudini perché siamo abituati a usare sempre le stesse parole. Però cambiando comunque le parole e le espressioni che usiamo, il vostro italiano sembrerà sicuramente migliore. Ora ditemi se vi piace questo genere di video e se volete che in futuro faccia altri video con altri connettivi. E se vi piace l'idea, magari posso fare anche dei video più specifici su ogni singola categoria. Fatemi sapere che cosa preferite, se preferite un video su ogni categoria più approfondito oppure video più generali su diverse categorie come questo qua. Come sempre fatemelo sapere qui sotto nei commenti e se avete trovato il video utile non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace per supportare il mio lavoro qua su YouTube. E anche non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina ma anche di seguirmi su Instagram Teacher Stefano per non perdere nessun aggiornamento. Noi per il video di oggi abbiamo finito. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!